அன்புள்ள அனைவருக்கும் அடையனின் தாழ்மையான வணக்கங்கள் ஆண்டவன் அருளை பெற்று அனைவரும் நீடுவிழ் வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் இந்த இறைவன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வழக்கம் வாழ்கிறோம் என்று இதில் மிகப்பெரிய பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மெல்லிசை மன்னர் கோடிக்கிழக்கான மக்களின் இதயங்களில் குடியிருக்கிற இசை வித்தகர் எம்எஸ்வி அவர்கள் தன் திருக்கரங்களால் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவை நடத்தி கொடுக்கிறார் அவருடைய பெருமையை பற்றி நம்ம எல்லாம் சொல்லி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இல்லை எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் நான் இயக்கிய ஏழு படங்களுக்கு அண்ணன் விஸ்வநாதன் இசையமைக்கிட்டிருக்கிறார் அவரோடு சேர்ந்து பணியாற்றுகிற வாய்ப்பினை கொடுத்த இறைவனுக்கு எனது நன்றி இந்த முதல் படம் தயாரித்திருக்கிற நாகராஜனும் அவரது குழுவினரும் நல்லதொரு முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நம்புகிறோம் இந்த முயற்சி மேலும் மேலும் பல வெற்றிகளை பெற்று அந்த அமைப்பு பல நல்ல திரைப்படங்களை எடுத்து தமிழ் திரையுலகுக்கு நல்லதொரு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களையும் பத்திரிகை நண்பர்களையும் எங்கள் படக்குழுவின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்று நன்றி கூறுவதில் பெருமைப்படுகிறோம் சமீபத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொம்பது இருபது படங்கள் எழுதிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப எதிர்பார்ப்புக்குரிய இந்த பாடல் எப்போ வெளியிடுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்த படத்தில் கோழி கோது ஒன்று காரணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு நீங்கள் முத முதல்ல போட்டுருந்தேன் வாடாமல்லிக்காரி வருங்கால குலகாரி அதை எழுதுனதுலேருந்து ஒவ்வொரு நாளும் டேரக்டர் இசையமைப்பாளர் அசோசியேட் டேரக்டர் மேனேஜர் ப்ரொடியூசர் எல்லாத்தையும் ஃபோன் பண்ணி எப்போ ஷூட் பண்ணுறீங்க எப்படி ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்குமே ப்ரொடியூசர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாமல் வந்துச்சு ஏன்னா முன்னமெல்லாம் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்தால் முன்னாடி வந்து உட்காந்துருவாங்க நான் அப்போ பணம் கொடுக்க போகிறேன் நீ தான் வேலை பார்க்க போகிறேன்னு திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பய மாதிரி வந்து நின்றுட்டு தராங்க ஒரு டிஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு ஜாலியாக அப்போ தான் சொன்னார் இவர் தாங்க ப்ரொடியூசர்னார் எங்க நான் உட்காந்துருக்கேன் இசையம் போல உட்காந்துருக்காரு இயக்குனர் உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் அவர் நின்றுகிட்டு இருந்தார் ஐயோ உட்கார வேண்டியவங்க நீங்கள் தாங்க முதல்ல உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உட்கார வச்சு என்னென்னா இந்த படம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷங்கள் மட்டுமே நிறைந்து எல்லாருமே வேலை பார்த்தோம் அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இயக்குனர் ரஞ்சித்தா இருக்கட்டும் அல்லது ராம்ராஜா இருக்கட்டும் ராம்ராஜை பற்றி ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் அது எம்எஸ்சியாக இருக்கும்போது நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் கடந்த ஏறத்தாலும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாடல்கள் எழுதிட்டேன் அதில் நிறைய இசையம் பழக்கம் இன்றைக்கி தமிழ் பிள்ளை இருக்கிற எல்லா இசையும் நான் பாட்டு எழுதிட்டேன் சில இசையம் பழகளை நாங்கள் பார்க்காமலே எங்களுடைய பாடல்கள் பதிவாகிடும் சில வரிகள் மாற்றினா கூட எங்களுக்கு ஒரு கேட்டசி கூட ஒரு ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஒரு காலம் கண்ணதாசன் வைரமுத்து வாலியோடய முடிஞ்சிச்சு அதாவது இசை இப்போ பாடலாசிரியர்களை மதிக்கின்ற இசையமைப்பாளர்கள் வரிசைகள் இருந்தவங்களாம் இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த வகையில் ராமராஜை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை வந்த காரணமே ஒரு வார்த்தை மாற்றணும்னாலு எங்கிட்டேருந்து பர்மிஷன் வர வரைக்கும் அதை மாற்றவே மாட்டார் அப்போ தமிழுக்கும் கவிதைக்கும் அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சார் நான் சொல்லுவேன் ஃபோனில் கூட சொல்லுவேன் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இருந்தாலும் வந்து கேட்டுட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஜி அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சொன்னால் ஏன்னா இவ்வளோ மரியாதை கொடுக்குறாங்க இந்த காலத்தில் ஏன்னா இப்போலாம் பாடலாசிரியர்கள்ங்கிறது வந்து காலப்போக்கில் பாடலாசிரியங்கிற ஒரு தனி தொழிலாக இருக்குமா என்னென்னு தெரியல ஏன்னா எல்லாரும் பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பொறாமையில் எல்லாம் சொல்லலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் தான் அது என்ன தான் எழுதினாலும் பாஸ்ட்டு ஃபுட்டுக்கும் நம்ம வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது யார் வேணாலும் பாட்டு எழுதலாம் ஆனால் எவர் கிரீன் சாங் எப்போதுமே எந்த காலத்திலும் கேட்கும்போதெல்லாம் சுகமாக இருக்கும்னா தொழில்நுட்பம் தெரிந்தவன் தமிழ் தெரிந்தவன் கவிதை தெரிந்தவன் மட்டுமே பாடல் எழுத முடிகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இசையமைப்பாளர்கள் கவிஞர்களையும் கவிதைகளையும் என்று மதிக்கிறார்களோ அன்றைக்கு தமிழ் இசை பாடல்கள் தலைநிமிர்ந்து நிற்கும் அந்த ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இலக்கை ஒரு இலக்கணத்தை இந்த படத்தை இசையமைப்பாளர்கிட்ட நான் கண்டேன் எனவே எனக்கு கொடுத்த மரியாதையே இனிமே ஒரு நூறு படங்களுக்கு எந்த பாடலாசிரியர் எழுதினாலும் அந்த மரியாதையை கொடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து எனவே இந்த படத்தில் நானும் ஒருத்தனா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் ஏனென்றால் என்னுடைய உதவியாளர் இந்த படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் அதனாலேயே ஃபஸ்ட் என்னுடைய பர்சனல் விஷ் இந்த படம் வெற்றி அடைந்து இந்த படத்தின் மூலமாக இதில் உள்ள தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் டேரக்டர் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லோரும் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சிறந்த இடத்தை அடைய வேண்டும் என்னுடைய
தமிழ் சினிமாவில் உனக்கு ஒரு சிறந்த இடத்தை இருக்கும் எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கூட விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் வந்திருக்கும் இயக்குனர் ஆர்ஜி சக்தி உட்பட தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் ஒளிப்பதிவாளர்கள் கவிஞர் சிநேகன் மற்றும் படத்தின் கதாநாயகி தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இந்த படம் கோழி கூவுது படத்தோட டைரக்டர் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கணும்னு என்னை ரொம்ப வற்புறுத்தி கூப்பிட்டு வந்தார் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்தேன் அவர் வர நேரம் பார்க்க நான் இங்கே பக்கத்தில் அடுத்த லொக்கேஷன் பார்க்க போயிட்டேன் என்னை தேடி கண்டுபிடிச்சி இன்விடேஷனை கொடுத்தாரு கொடுத்து வந்துடுங்க சார் அப்படின்னாரு அப்போது நான் அந்த இன்விடேஷனை பார்த்துட்டு நான் கேட்டேன் இந்த அசோக்கு பிடிச்சிருக்கு இப்படி நிறைய படங்கள் பண்ணார் அவருக்கு ஒரு பட்டுன்னு ஒரு பிரேக்கு வேணும் இல்லை அப்படின்னா ரஞ்சித் உடனே சொன்னார் இந்த படம் அந்த பிரேக் கொடுக்கும் சார் அந்த தன்னம்பிக்கை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் சாங்கை பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்க ஒளிப்பதிவு யாருன்னு கேட்டால் பிரபு நாங்கள் சரி யாரோ புது ஆள் போடுறதுன்னு நினச்சிட்டேன் கொஞ்சம் இங்கே பார்த்தா ஆடிராஷன் மேடைக்கு வந்தோன்னா அவர்கிட்ட கேட்டேன் நம்ம அஸ்டண்ட் தான் பிரபுனார் அது என்னென்னா ஆடிராஷா அதை கூட நான் ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு வெளியூர் நடந்துகிட்டு இருந்தது ஆடிராசா ரொம்ப நல்ல ஒரு அன்பானவர் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் கொஞ்சம் திமுறை இருக்கிற மாதிரியே தோணும் பட் ரொம்ப நல்லவர் அவர் அவர் பார்த்தா அவர் அவர் நடைக்கடெல்லாம் கொஞ்சம் கேஷுவலாக இருப்பார் அப்படின்னு நாங்கள் ஃபாரினில் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே உள்ள ஒரு லோக்கலில் யாரும் மொழி தெரியாத ஒரு சைனீஸ்காரன் இவர் பாடி லாங்குவேஜ்லாம் பார்த்து அவன் தப்பாக டென்ஷன் ஆகிட்டான் டென்ஷன் ஆகி என்னமோ குச்சி குச்சிங்கிறான் அவருக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது இவர் என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல கடைசியில் பார்த்தா அவர் உட்காந்துதான் அவன் கல்லால் உட்காந்துட்டார் கல்லா அவனுடைய கடையில் இருக்கிற கல்லா பெஞ்சில் உட்காந்துட்டார் அதுக்கு அவன் கையாமேன்னு கத்தனா அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல திரும்பி அவன் எமோஷனல் ஆகி அவரை நோக்கி ஓடி வரான் அப்போ குறுக்க பூந்து அவரை தடுத்து அவர் மேல அடிக்கிறது தான் என்னை அடிச்சு அடி சொன்னவர் பிரபு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அப்புறம் வேற ஸ்பாட்டுக்கு போயிடலாம் சார்னா ஆடிராஷாரும் ஒத்துக்கல பிரபும் ஒத்துக்கல இங்கேயே எடுப்பு சார் என்ன நடந்தாலும் பார்க்கலாம் நாங்க அப்புறம் நல்லபடியா முடிச்சுட்டு வந்தோம் அன்னைக்கு அந்த பிரபுடைய துணிச்சல் பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ துணிச்சலும் தன்னம்பிக்கையும் சேர்ந்திருக்குது கோழி கோவில ஒரு படத்தில் தயாரிப்பாளருக்கு அப்புறம் ரெண்டு பெரும் தூண்கள் வந்து இயக்குனரும் ஒளிப்பதிவாளரும் இந்த படத்தில் தயாரிப்பாளர் குறிப்பாக அந்த விழாவின் நாயகன் இசையமைப்பாளர் ராம்ராஜ் எல்லா பாட்டையும் ரொம்ப நல்ல அழகாக போட்டிருக்காரு மறுபடியும் கேட்கணுன்ற ஆவலோடு இருக்குது ஒரு அழகான கதாநாயகி அசோக் பற்றி ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ எல்லாருமே வெறித்தனமாக உழைச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது இந்த வெறிக்கும் துணிச்சலுக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன் சீட்டில் உக்காரும்போது உக்காந்து ஸ்க்ரீனை பார்க்கும்போது ஒரு பாட்டு ஓடிட்டு இருந்தது டக்குன்னு பட்டது இந்த பொண்ணு அழகாக இருக்கே அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் கேமரா மூமெண்ட் நல்லாயிருக்கு கம்போசிஷன் நல்லாயிருக்கு கலர் சென்ஸ் இருக்குது பரவாயில்லையே அது குட் நல்லாயிருக்கு யார் கேமரா மேன் அப்படின்னு பட்டுச்சு இதுக்கப்புறம் பாடல் போயிட்டு இருந்தது ஒரு <laughs> 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 வெங்கடேஷ் டேரக்டர் வெங்கடேஷ் சார் மேக் உட்காந்துருந்தார் சரி அவர்கிட்ட கேட்டுலாம் சொல்லிட்டு இது எத்தனாவது பாட்டு அப்படின்னு ஒன்று இது லாஸ்ட் சாங்கு அப்படின்னாங்க அப்படியே நான் நிஜமாக அன்னைக்கு அப்போ வந்து ஒரு பயங்கர ஏமாற்றம் இருந்துச்சு என்ன ஒரு பார்த்து ஒரு மூணு அஞ்சு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் பாட்டு அப்படின்னா வந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே இவ்வளோ இம்பேக்ட் கிளப்பின ஒரு படம் கண்டிப்பாக ரசிகர்கிட்ட மிகப்பெரிய வரவேற்பையும் பர மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பையும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்ன நம்பிக்கை கண்டிப்பாக கலப்புது ஆனால் இது இப்படி எல்லாம் இந்த மூணு நிமிஷ பாட்டில் எல்லாத்தையுமே ரசிச்சேன்னு அசோகன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அசோக் நான் பார்க்கவே இல்லை ஏன் அப்படின்னா அசோக் எனக்கு தெரியும் அசோக் வந்து அவர் த த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும்தான் எதுலேயுமே கொடுப்பார் தவிர யாரும் குறை சொல்கிற மாதிரியோ யாரும் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கலாமே அப்படிலாம் சன் பண்ணவே மாட்டார் அவர் தெரியாது த பெஸ்ட் மட்டும்தான் அவர் கொடுப்பார் பிகாஸ் என்னோடய டிஷிமில் முதல்ல நான் செலக்ட் பண்ண ஆள் அசோக் சில காரணங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு 
என் மேலே எனக்கு எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கோ அவ்வளோ நம்பிக்கை எனக்கு அசோக் மேலே இருக்குது அவ்வளோ டெஃபினட்டாக மேலே வருவார் அவர் பாரதராஜா சாருடைய மண்வாசனை படம் அதில் ஒரு சீன் வரும் மாமன் வந்து இதுக்கு போயிருப்பான் வா ராணுவத்துக்கு போயிருப்பான் அவன் வர்ற நாளுக்காக அந்த பொண்ணு வெயிட் பண்ணும் வந்து உடனே கல்யாணம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் நைட்டு ஃபுல்லாக தூக்கமே வராது முடிச்சு முடிச்சுட்டு இருக்கோம் என்ன வே கா கா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது நைட்டு தூக்கம் வராது பொருண்டு பொருண்டு கொடுக்கும் அப்போ அப்போ அவங்க ஆத்தாக சரி இப்போ அவங்க பாட்டி திட்டுவாங்க இப்படி எல்லா விஷயமும் காமிச்சுட்டே இருப்பார் அப்படியே லை நைட்டு அப்படியே இப்போ பிரலாங் ஆகிட்டே இருக்கும் பிரலாங் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி லேசாக அப்படியே வெளுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த ஒரு கூரை மேலே வந்து ஒரு கோ கோழியை நிறுத்திருப்பாங்க அந்த கோழி கூரை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் அந்த ரேவதி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கல் எடுத்து அப்படி அந்த கோ கோழி மேலே போடுவாங்க சேவல் மேலே அது கூவும் உடனே போய் கோ கோலம் போட்டு வேவசல் திரிச்சு கோலம் பண்ணலாம் போட ஆரம்பிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி இந்த சினிமா உலகம் என்கிற கோ கோழியின் மீது இந்த கோழி கூவுது என்ற என்கிற முயற்சியை தூக்கி எழுந்திருக்கிறீர்கள் இந்த டீம் உட்பட எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நிச்சயம் தமிழ் சினிமா உலகத்தில் இந்த கோழி மிகப்பெரிய ஒரு குவலை ஏற்படுத்தும் ரசிகர்களாகிய தாய்மகமான்கள் தொடர்ந்து அலை அலையாய் வந்து இந்த படத்தை வெற்றி பெற வைப்பார்கள் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தோட பாடல்களும் ஒளிப்பதிவு ரொம்ப நல்லா இருந்தது கண்டிப்பா இந்த படம் வெற்றி படையும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அண்ட் பிரெஸ் அண்ட் மீடியாவோட நண்பர்கள் அனைவரையும் ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு ஓவர் வெல்மிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது முருகா மற்றும் பிடிச்சிருக்கு படங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன தாமதம் ஒரு சின்ன ஸ்பீட் பிரேக்கா அதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லலாம் சுருக்கமாக நேரம்னு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் பட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் காட் இஸ் பீன் கைண்ட் ஏன்னா அதுக்கு மத்தியில் கூட வாரம் பார்த்து சீமையில் இப்போ கோழி கோவுது அடுத்தது கன்னியாபுரம் சந்திப்பில் வெக்கத்தை கேட்டால் என்ன தருவாய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் நாலு படங்கள் ரெடியாக இருக்குது கடவுள் நகரத்தில் வரிசையில் ரிலீசஸ் இருக்கும் கம்மிங் டு த பாயிண்ட் இப்போ கோழி கோவுது இன்றைய விழாவின் நாயகன் லவ் யூ பிரதர் கிரேட் மியூசிக் ராம்ராஜ் ஏன்னா நான் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகனாக சொல்லலை ஆடியோ கேட்டு ரசித்த ஒரு ரசிகனாக சொல்கிறேன் டிஸ்பைட் பீங் ஒரு கிராமத்து கதையாக இருக்கிறப்ப ஜென்ரலி ரொம்ப ராவாக நட்டும் பட்ட கடை டாக்டர் நகடு அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லாமல் ஹி ஹேஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் கிளாசிசிசம் டு இஸ் மியூசிக் நாலேஜபிள் டேலண்டட் கை ஐ வாண்ட் இஸ் ஹெட் டு பி ஆன் இஸ் ஷோல்டர்ஸ் யூ வில் கோ அ லாங் வே பிரதர் காட் பிளஸ் யூ மற்றபடி இந்த ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு த இந்த படத்தின் இயக்குனர் இருக்குது ரஞ்சித் சார் இருக்குது ப்ரைமர்லி ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு சே ஆக்சுவலி நான் இன்வைட்டை பார்க்குறப்ப ஐ ரியலைஸ் தட் தயாரிப்பாளரோட நேம் கடைசியில் லாஸ்டில் எழுதியிருந்துச்சுன்னு சுவாமி விவேகானந்தர் ஆக்சுவலி யூஎஸ் ஒரு தடவை ஒரு இட் வாஸ் அ காங்கிரிகேஷன் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர்னு இப்போ அதுக்காக அவர் போயிருக்கிறப்ப பொதுவாகவே தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் கல்ச்சரை பற்றி ஒரு அதர் இந்தியன் கல்ச்சரை பற்றி ரொம்ப பெருந்தன்மை எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த ஊருக்கு போனப்ப சில பேர் கேலி அடித்தாங்க ஏன்னா நம்ம புத்தகங்கள் லிட்ரேச்சரோட புத்தகங்கள்லாம் வைக்கிறப்ப எங்கேயோ அந்த பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த புத்தகங்கள்ல எங்கேயோ கீழே கடந்துச்சு மற்ற ஆத்தர்ஸ் அவங்களோட எல்லாமே மேலே கடந்துச்சு அப்போ யாரோ கிண்டலா இன்ஃபேக்ட் சொன்னாங்க என்னடா ஸ்பிரியா பீத்திக்கிறாங்க இவங்க இந்தியன் கல்ச்சர் இதை நினைப்பார் அதோட இடம் இங்கே தான் தெரியுதுன்னு அண்ட் வென் சுவாமி விவேகானந்தர் அங்கே ஸ்டேஜில் போய் பேசுகிறப்ப அவர் சொன்னார் தட் நீங்கள் சொன்னது சரி தான் இந்தியன் கல்ச்சரோட பொசிஷனும் எங்கே இருக்கணும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் தென்னை மரம் மாதிரி புத்தகங்கள் அடக்கி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரான இந்த புத்தகம் தான் அண்ட் இந்த கோழி கூது படம் இஃப் நாட் ஃபார் நாகராஜன் சார் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் இல்லைன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இல்லை இந்த கிரியேட்டிவ் அவுட்புட் இல்லை எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு இன்சிடென்ட்லி இட் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ் டு பி நாகராஜன் அண்ணன்ஸ் பர்த்டே அண்ட் ஐ விஷ் 